Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hello, good evening, everybody. Oh, okay, let's wait one minute Hello. for the rest of the people that are logging in, okay? Let's okay. wait one, one minute. Okay, no problem. Mm -hmm. Okay, hello everyone, good evening. All right, let's do attendance. Please turn on your camera. Uh, today is class number six. Okay, Ada Susena. Ada. Ana Maria Chacon. Present. Eh, Carla Ivania. Carla Ivania. Okay. Carlos Armando Duarte. Present. Débora Raquel Soto. Present. Elvi Martínez. Present. Fátima López. Fátima López. Uh, Fernando Ernesto Cosme. Present. Okay, Jose Antonio Cubías. Present. Jose Saúl González. Present. Carla Janet Maya. Carla Janet. Micrófono, por favor. Si, si, si no están contestando, micrófono, please. Present teacher. Okay, okay, Present. Carla. Okay, Carla, ya le escuché. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Miriam Carolina. La veo, pero no la escucho. Ok. Eh, René Alfonso Madrid. Present. Ok. Tiene mala conexión. Eh, Rina Álvarez. Micro, micrófono, René, por favor. Págueme su micrófono, por favor. Present. Ok. Uh, Rina Álvarez. Rina Álvarez. Ok. Sabrina Latín. Present teacher. Ok. Sandra Lese Sorto. Present. William Alexander Ramírez. Present. Ok, eh, de oyentes, a uh, Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. Karina Beatriz Santos. Ok, Jocelyn Rivas. 
Jocelyn. Very good. Hello, ¿Quién es? aquí está Ada. Sí, ya, ya, la, ya, la, ya la vi, ya la escuché Ada. Ok. Present teacher, Miriam, Carolina, está lloviendo y se fue la luz. Ok, ok, Miriam. Ok, very good. Uh, los que no llamé, los que yo tengo ausente ahorita son Carla Ivania, Carlos Armando Duarte, Fátima López. Presente. Yo, mi Carlos Duarte. Ok. Yo tengo a Carla Iviana y tengo a Fátima López. Tengo también a Karina Beatriz Santos, absent. Ok. All right, chicos. A las nueve tomamos asistencia otra vez. Ok, todos listos. Ready? Yes. Ok. All right, very good, guys. Let's go ahead and get started. Ok. All right, so we are starting unit two today. Uh, let's... Let's do a warm up. Let's do an introduction. I'm going to give you some vocabulary and then we go to the book. Okay. No me gusta iniciar con el libro directamente porque siento de que les tengo que dar otras herramientas. ¿sí? Si les doy más vocabulario, las actividades del libro van a ser mejores. Okay. So this is what we're going to do. Let's start off with the warm up, right? Uh, ¿Qué hicimos la semana pasada el viernes? Hicimos una aplicación de trabajo. ¿Se acuerdan? Llenamos una aplicación de trabajo. Estas son las preguntas que hicimos. ¿Sí? Que estaban en la conversación. For example, what position do you want to apply for? Where do you live? What is your social security number? What is your phone number? What is your date of birth? Tell me about your work history. How long did you work there? When did you leave there? What did you do there? Where did you study? Ok. Todas estas son preguntas que alguien eh, nos puede hacer si estamos llenando formulario para aplicación de trabajo. Ok. Esta es la última actividad que hicimos el viernes. All right. So we're going to practice this. Ok. I'm going to send you these questions. We're going to go into groups and I want you to start asking those questions. Ok. Recuerden que usamos también eh, preposiciones. Remember, from. Right, to, okay. Usamos también simplemente Fine. from, for, uh, since, until, until, okay. And then, very good, okay. So you can use those to, uh, to give information there, okay. All right, let's go to groups. I'm going to send you those questions. Se las voy a mandar, de hecho, ahorita. Solo así como mensaje escrito. Ok, ahí están en Zoom. Y la voy a poner en WhatsApp. Ok, vamos a, vamos a iniciar con esa solo para calentar. Ok, questions for a job application. Ok. I want you to take turns uh, asking these and answering these questions in your group, okay? Uh, section, let's do uh, five groups. Mm, let's do smaller groups. Vamos a grupo de tres, okay? Uh, Sandra, Jose, accept the invitation, please go to your groups. Maybe. I think that I think that is because it's raining and I think that she she lost the connection. 
Okay. We are going to the practice. If, if, you, if you want, you ask me, please. Okay, let me check. Okay. Okay. Um, what position do you want to apply for? Uh, the the uh, the position I want to apply for a uh, general ma manager. Okay. Okay. Uh, where do you live? I live in Santa Ana. Okay. What is your social? I think that is not necessary to ask. Okay. Okay. Um, what is your phone number? Uh, my phone number is uh, 774891980. Okay, what is your day of birth? Uh, my birthday of in the of per, oh, sorry on 6 December. No, I was born on the 6th of December. Okay, I was born for uh, 6 on December. Okay, um. Tell me about about your work history. Okay, um, uh, I I have worked uh, in front of the loom uh, from tw 2012 until now. I I was a trainer, and then I was a supervisor, and right now I am. Conversion engineer. Uh, I I work I work I work uh, I worked uh, for eleven year in my company. Okay. For eh, years. Hold on, hold on. Solamente la pronunciación de work en el pasado. ¿Cómo es? Worked. No. Worked. 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 Uh -huh. With a T. Worked. I worked, worked in my company for worked. 10 years. Okay. Worked. I worked. No, pero no, no, no te olvides de la work. Work. Hay, hay una K y después viene I la work. T. Okay. I work. But, but actually he is still working on the same, on the same uh, company. So ah, I think that... Awesome. And yes, I'm working. Oh, I'm, working. Say, uh, I'm working. I'm working. I have been working for five yes, years. Yes, that's correct. You can say, sí, si todavía estás trabajando allí, you can say, I have been working there for mm -hmm. 11 yeah. years. Mm -hmm. Okay. Okay. Mm -hmm. um, and what do you, what do, yeah, should be, what do you do? Two year. Um, what, okay. Um, I'm gonna tell you the question again, okay? What is your date of birth? Date of birth. My, my date of, of birth is seven. Oh, okay. What is your date of birth? Seven what? Jose Antonio. What, what? I, don't seven. I don't understand your answer. Seven July. No, uh -huh. you have to say that. Don't say. Don't say the number. Say the the month. Yeah. When is your date of birth? Cuando naciste. When when is your date of birth? I was born on. Uh, I was born on seven. Seven, seven. No, es que estás usando como, no. este, en vez de decir el mes, estás usando un número, ¿va? Estás usando, ah, es que es como ah. por veces ponemos cinco, el cinco de representa mayo, ¿verdad? Pero trata de decir el mes. Ajá. Y usar on. Seven. 
No, no um, estás usando, no está usando el mes. Uh, for example, I was born on July. No, la, el 1. Creo en, que no puede ser. ¿En qué me naciste? Look. Look, José. I was born. I on, was born on July. Ajá. Ahí, pero tú estabas diciendo eso. I was born Ajá. on 7. 7, 7. Ok, ¿quieres decir el 7 de julio? 7 de julio, sí. Ah, July 7. July 7. Oh. You forgot hey, July. You forgot to say July. Ok. Let's say the, July 7. July, July 7. I was born on July 7. Okay. All right, continue, okay. continue. Okay. Um tell me about your work history. I three four five six. What is your four number? Seven one seven two eight eight nine five. What is your day of birth? Of birth? What is, is your day of birth? birth is April 2025, 1984. Tell me about your work history. Okay, I, I worked in farm industrial uh, as a receptionist for from 20, 2017, 2015 to 2017 then i i work in i work in lanco el salvador as a accounting assistant from 2017 to until now Okay. How long did you go to there? In Lanco? Uh, almost four years. When did you live there? Uh, ¿cómo se, cómo se, aún sigo ahí? <laughs> no me uh, he ido. I am still working I don't, there. I is, I'm still working, working there. there. Mm -hmm. okay. I'm still working I'm there. Still there. Okay, okay. What did you do there? Uh, sería, what do you do? I... Okay. Very good. I want to show you uh, the pronunciation, the correct pronunciation for worked in the past. Listen, escuchen. Worked, worked, worked. No sé si pueden ver, hay una K y después viene la T, ¿sí? So work y después viene la T, worked, worked. Worked. Okay. One more time. Worked. All right. That is the correct pronunciation of work. Okay. Very good. Let's go. Let's continue. Okay. All right. So we did this. This was a review. Now we're going to uh, focus on the present simple. Now, ustedes ya vieron esto, sí? No. Solo es para refrescar en la memoria. No voy a enseñar el simple present otra vez porque eso lo vieron en el módulo 1. All right, so look. Remember, I sleep, you sleep, and then he, she, it. We put an S on the verb. He sleeps, she sleeps, it sleeps, okay? Positive. Negative, I use don't or doesn't for negative, right? Tengo que usar doesn't, he, she, it, and do is for the rest of the verbs. I don't sleep. She doesn't sleep. Okay. Very good. Now, what about uh, questions? 
Yes or no questions. We use do first, okay? Do you sleep? Does she sleep? Does he sleep? Okay? Do and does for questions, okay? Now, um, WH questions. Siempre en el simple present, pero con WH. I put the uh, WH word first, then I put do or does, okay? Right? For example, what do you do at work? What do you do at work? What do you do at work? Okay. Uh, where do you work? Donde trabajas? Where do you work? See? Okay. Se recuerdan esas palabras para hablar de rutinas? See? Right? So, como puedo responder? I I work at uh, Simon, right? So, estoy diciendo, esa es una actividad continua, ¿sí? Present. Okay. Now, ¿recuerdan lo que le agregamos a estas actividades? Le agregamos esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Always, usually, normally, generally. Okay. For example, um, a question, simple question. Do you drink coffee in the morning? Do you drink coffee in the morning, right? Una pregunta en el simple present, hablando de rutina, ¿sí? Eh, ¿Cómo puedo responder con el frequency adverb? Using a frequency adverb, how can I respond? I, I uh, usually, I always drink, drink, drink coffee, in the, coffee in the morning. Correct, right? So you can use any of this, right? You can use any of these. I usually drink coffee in the morning, mm -hmm. okay? Remember to use the frequency adverbs, right? ¿Por qué le recuerdo esto? Porque ya al nivel de ustedes ya tienen que manejarlo, ¿sí? Un poquito, suena un poquito mejor decir, I usually drink coffee in the morning que I drink coffee. Eso suena como muy basic, ¿sí? So I say, I usually drink coffee in the morning, okay? Now I use here frequency adverb. If you see the frequency adverb goes before the verb. See? Va antes del verbo. Y después uso una expresión de tiempo. In the morning. Okay? I usually drink coffee in the morning. Right? Uh, for example, hablando de rutinas en el trabajo, I always Check my emails in the morning, right? Lo primero que hago in the morning, I always check my emails in the morning, okay? What do I have? Frequency adverb, the verb is in the, in the simple present, and then I use a time expression in the morning, right? Now, ¿qué pasa si digo he or she? He always, Ahora, ¿qué tengo que hacer? Drinks. No, eh, el mismo el ejemplo. Checks. 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 Check. I have to put an S on the verb. Se les ha olvidado algunos. Yes. La S en el verbo, simple present, right? It's he, she, same. it. Okay. Yes. No. He, he always checks his emails. Okay. He always checks his emails in the morning. See? Ahora estoy usando he. ¿Qué tengo que hacer con el verbo? Simple present. You put an S on the verb. Okay. Uh, yes. All right. ¿Alguna pregunta? Questions? Simple present. Okay. All right. Ya, le, ya vamos a ver por qué le estoy repasando eso. ¿sí? Veamos el vocabulary. Vocabulary. Activities at work. Activities at work. Okay. Repeat after me, okay? Answer calls. Answer, Answer calls. calls. Call. Wait, let me make this bigger. Okay, very good. Send reports. Send reports. Send reports. Send reports. Set up meetings. Set up meetings. Create web pages. Create web, Create web pages. 
Yes. Do the marketing. Do the marketing. marketing. Purchase new products. Purchase, Purchase new, new products. Product. Todas estas son actividades que yo puedo hacer en el trabajo, ¿sí? Actividades de trabajo. Check emails. Check emails. Check email. Meet with my boss. Meet, Meet with, with my, my boss. boss. Do the payroll. The payroll. The payroll. Supervise employees. Supervise employees. Sell products. Sell products. Make contracts. Make contracts. Make contracts. Deliver the products. Deliver the, Deliver the products. Hire people. Hire people. Check the project. Check the project. Clean the office. Clean the office. Make coffee. Make coffee. Fix computer problems. Fix computer problems. A schedule appointments. A schedule appointments. Assist customers. Assist customers. Create new products. Create new products. Check the quality of products. Check the quality, quality of products. Product. Visit clients. Visit clients. Check the inventory. Check the inventory. inventory. All right, very good. Todas estas son activities, work activities, right? Diferentes personas hacen diferentes actividades, ¿sí? All right. ¿Alguna pregunta? Vocabulary? Questions? Questions? Hire people, teacher. Hire, pe hire people is when you uh, contract people, when you... Contratar personas. Con correct. Mm -hmm. Correct. Hire people. What else? Do the payroll. What is that? Hacer plan, hacer la planilla. Yeah. Hacer la planilla, correct. Mm -hmm. uh, ¿Qué más? Another vocabulary? Check Teacher. the quality. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Cómo se, se pronuncia en realidad contratar? Hire. 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 OK. OK. Uh, ¿Algo más? Supervise employees. Ya todos saben, right? Supervisar. Um, schedule appointments. Agendar citas. Agendar citas. Sir. Check the inventory. Check, Check the quality of products. OK, Check questions? Asumo que ent entendieron todas, sí? Yeah. Okay, all right. Very good. Now let's go to different departments, right? The different departments. Uh, no son todos, solo son algunos. Sales department. Sales department. Sales so department. Marketing. Marketing. Purchasing department. Purchasing department. ¿Eh? Ellos, ha, department. ellos hacen todas las compras, ¿sí? El departamento de, de los gastos, de encargado de todos los gastos. Human resource department. Human resource. Human resource. IT department. IT department. IT department. Quality department. Quality department. Finance department. Finance, Finance department. department. Inventory department. Inventory department. Operation department. Operations. Operation or operation? No, operations. Operaciones. Operation. Operations. Operations. Okay, uh, can you think of another department? Se le viene otra la mente? Another one? Contable. RRHH. -H. Ese recurso humano, ya está. Human resource. Mm -hmm. Ah, sí, sí. 
Accounting department. Accountable. Security department. Huh? Security department. Security, okay. Cashier. No sé. No, ese es un trabajo, no es un departamento. Cashier. Cashier department. No. Planning department. Planning department. Planning. Planning department. Okay. Okay, very good. So, tenemos una idea, ¿sí? All right, very good. Now, if you look here in the in the first activity, in the ahí está. In the opening activity, right? En la primera página del libro está esta actividad number 1, okay? Look at the question. What is your regular day at your workplace like? What is a regular day at your workplace? So, ¿qué están usando ahí? What verb tense? What verb tense are they using? Están usando el simple present. Okay? Para hablar de rutinas, actividades diarias, ¿sí? Okay? For example, look. I will be able to ask and tell about scheduled activities in a regular day in my workplace. So, es decir, rutina, ¿sí? Okay? Very good. So look, this is the conversation we're going to do, okay? What do you do at work? Pregunta A, right? B is going to answer. Um, I work in the blank department, right? Getting eso. I usually blank activities. Actividades que sí hace, por eso están en positivas, ¿sí? Cosas que sí hago. I don't normally... Mm. Cosas que no hago. ¿Ok? Cosas que hago, cosas que no hago. ¿Sí? Questions? <coughs> Questions? All right. So we can fill no, out the conversation, right? For example, mm -hmm. ¿qué hago en mi trabajo? Y no solamente porque hay una línea allí, solamente van a decir una cosa. No, right? For example, I work in the teaching department. ¿Ok? All right. What do I do? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Right? For example, right? Eh, ¿Qué hago? Positive. Um, I check emails. Okay. I grade. I grade um, students' work. Okay. Eh, ¿Qué más hago? I plan my lesson. Okay. This is things that I do. Right? ¿Qué no hago? I don't do finance. I don't, uh, let me see, I don't. I don't hire people. Yeah, mm -hmm. yeah, I don't hire people, right? That's mm -hmm. not my department, okay? <laughs> I don't, uh, I don't do security. That's not my mm -hmm. department, see? Entonces estoy describiendo cosas que hago, cosas que no hago, see? Questions, claro, lo van a hacer ustedes uh, speaking. Now, podía agregarle frequency adverbs, for example, always, usually, sometimes, ¿sí? Le puedo agregar eso también, ¿sí? Never, nunca, I never. Okay, we're going to add these to it, right? So, I'm going to send you the vocabulary. Look at, look at the different activities that we have here, right? Vean aquí de regreso. Look at all the different activities. ¿Cuáles hacen? ¿Cuáles no hacen? ¿Sí? So you can use some of these that are here. Okay? So we're going to practice that first part. Questions? No, teacher. Okay, very good. So let's go to groups. Ya les voy a mandar el vocabulario. ¿Sí? Y, y ese ejercicio que estaba en blanco para llenar. All right? I'm going to send it to you. Uh, let's go to groups. We're going to work, hold on.
Stop and schedules. Mm. Solo las primeras dos preguntas eran, ¿no? Y de, y, yeah, me... Las que están antes de la conversación. Oh, ah, yeah. ya. Right. Check WhatsApp. Revisen el WhatsApp. Le acaba de mandar la información. Check WhatsApp. El vocabulario, ok. Sí. No, sí, uh, no... Ah, no, no, no. Ahí está. Sí, esa es. Ah, Santella, I will schedule activities on regular day in the workplace. Uh -huh. Hello, hello, questions? I already sent you the material. Ya le mandé el material. Okay, look at what's yes. up. I sent you that, the conversation, all right? So what do you do in your workplace is the question. Uh, who's going to be A, who's going to be B? ¿Quién va a ser A? ¿Quién va a ser B? ¿Quién va a participar? ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes no? Hello, William. Al parecer, eh, Jocelyn tiene problemas con el audio. Ok. Eh, a William. Ok, William, look at the information that I put in the group in WhatsApp. Look at that, that picture. Right? ¿Todos están viendo esto? Sí, sí. Yes. Okay, what do you do at work, right? And then you, the person is going to respond. Uh, I work in the blank department. Y van a describir cosas que hacen, cosas que no hacen, right? Use the frequency mm -hmm. adverbs, usually. More okay. 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 Don't know, normally in my, my work, I don't have department, I don't make contact. I challenge, I call, I creo que solo eso, de ahí todo es de, de administración y todo eso. I know, okay. I know, I am a administration. Very good. Now, algo que no escuché was the frequency adverbs, right? Se les ha olvidado frequency. el uso de frequency adverbs, right? These. Always, usually, normally, often, sometimes, never, okay? For example, look at the examples that I have. I usually blank. So, ahí estoy usando uno, sí? I don't normally, ahí estoy usando otro, right? I don't normally. Mm -hmm. You can use frequency adverb, right? I don't, never, I don't never, I don't never hide the apartment. I don't never make contracts. <laughs> I don't okay. solo, solo una cosa. I, I don't okay. never. I don't never es repetitivo. I don't never es lo mismo. Significa lo mismo. Okay. Mm -hmm. For example, I don't never answer phones. Okay. Lo que puedo decir okay. es simplemente es quitar uno de estos. Decir, I never answer phones. O decir, I don't answer phones. Okay. ¿Sí? pero no puedo usar los dos porque son okay. never significa lo mismo que don't, okay? okay? All right, very good, very good. Practice the frequency adverbs. Okay? All right, we'll give you five minutes. Um, okay, goodness. Um, sometimes I have meetings to review the department's processes. And this. Okay, I I often uh, check the project in the company. Uh, I sometimes uh, I sometimes uh, make contract that new contract. Um, let me see. I usually. Uh, do you the parole or for me check the parole the parole what is the pronunciation excuse me the do you parole department or the no, no. parole the planilla payroll payroll mm -hmm. okay i i usually check the payroll uh i never I hire people. Uh, 
I I I never um delivered the product. And uh, I offer I offer I often uh fix computer problem. Okay. Uh, and uh, 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 I really uh, sorry. I sometimes uh, as we are called. Okay. Vaya. This is positive. And what do you do at work? But negative. No hemos dicho a negative. No. Yo sí dije en las negativas. Okay. Really? I don't listen. <laughs> Point attention, please. Okay, sorry. One more, one more time. <laughs> <laughs> can, you, can you repeat, please? <laughs> and I don't hire the department. I don't make contacts, contracts. Ah, okay, okay. Okay. Okay, in my case, the negative, I, I never prepare a copy for my co-workers. <laughs> um, I'm never late for work. And I never disrespect my co-workers. And I readily, read, what, how do you say, readily, teacher, or readily? Rarely. 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 Rarely, I rarely mm -hmm. don't don't bring lunch. Okay. Okay. Excellent, excellent. Sounds good. Sounds good. Okay. Uh, I I never clean the office. <laughs> okay. I buy new equipment. I buy new equipment. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. What are the activities that you do not uh, do normally? Mm, I don't normally. I make coffee. Mm -hmm. I. I I don't normally make coffee for my coworker. Uh, I don't. I, I don't make coffee. Come on, come on. Esto es simple. Mira, esto es módulo uh, uno, Jose. Esto es módulo uno. The, uh, this, uh, this guy, Jose Antonio, is um, Acaba de ser promovido. This is, this, is no, this is basic. Acabo de terminar un grupo. En mayo 7 terminé un grupo de básico 1. De allí copié ese material que les acabo de dar. Yeah. ¿Eh? Está, está pensando lo que no le tocaría hacer, Fischer, porque está ah, nuevo. Porque ya, sí. No, es que lo estás pensando mucho. Lo estás pensando mucho. No, no le han dicho lo que no le toca. Uh -huh. I don't normally cre create blue prints. All right, very good, guys. We're going to go back now to the session. Ok, ¿qué me va a preguntar a mí? <risa> no, ya, ya vamos a regresar, solo nos quedan 20 segundos. Ah, ok. Ahí, ahí sale un mensaje, no sé si usted lo vio, que sí, dice ahorita, ahorita. 60 segundos. 18. Okay, very good.
Very good. Algunos se les ha olvidado el simple present. Y ese, ese es el material del módulo 1. O sea, so lo, vamos a, lo vamos a practicar. All right, look. Next activity we're going to do. I want you to work in groups of three. One more time, right? Vamos a trabajar en los mismos grupos. Look. Go back and do this. Okay? Fill out this information here. Okay? Look. Fill out this information. Uh, no la tienen que escribir. Prefiero que la hagan comunicativamente. Uh, what, what I do at work, what I don't do at work, what my boss does at work. Okay? ¿Qué hago yo? ¿Qué no hago? ¿Qué hace mi jefe? ¿Sí? Okay? Y después les puedo preguntar a un compañero, right? Les puedo preguntar a compañero, el otro compañero sería, I don't know, uh, let's say va a ser a uh, José, right? So va a ser mi compañero, José. El otro va a ser a uh, Elvi. Okay? So le voy a preguntar, eh, José, what do you do at work? José me va a decir, ah, I, uh, I make coffee, <laughs> right? I supervise employees. Okay. Uh, Elvin, what do you do at work? Okay, Elvin is going to tell me, I do payroll. Okay. So, así we're llenando, ¿sí? ¿sí? We're llenando el cuadro, right? Um, eh, Jose, what, you, what don't you do at work? What don't you do at work? ¿Qué no hacen el trabajo? Okay. Uh, Jose is going to tell me, I don't do finance. Okay. All right. Algo que no hace, I don't hire people. Okay. All right. Very good. Okay. Yo tengo que escuchar. Sí, aquí tengo que escuchar y anotar. Uh, Elvin, what don't you do at work? ¿Qué no haces? What don't you do at work? Okay. Elvin is going to tell me, I don't supervise. Okay. All right. Excellent. All right. Después ahora le voy a preguntar a José. José, ¿qué hace tu jefe? What, is, what does your boss do at work? Okay, he's going to tell me my boss supervises, supervises the coworker. Okay. Employees. Uh -huh. Yeah, employees, workers, uh-huh. Uh, ¿Qué más? Jose, what does your boss do? Uh, he does the payroll. Okay. Ahí voy, ¿sí? Ahí voy llenando esto, ¿sí? Right. ¿Por qué? Porque aquí tengo que usar simple present, primera persona. Simple present, segunda persona, tercera persona, ¿sí? Questions? Ok. So, aquí estoy yo. Eh, mi otro compañero y mi otro compañero. Ok. What I do, what I don't do, and what the boss does, ¿sí? Le voy a preguntar a ellos. Questions? Right. Si no, no. si no lo pueden imprimir o si no lo tienen a la mano, solamente le voy a poner solo la foto para que ustedes puedan hablar. La cosa es que puedan comunicarse. Prefiero comunicarse que lo estén escribiendo. Ok, questions. Let's go to groups. Same groups. Same. Uh, send reports, prepare, send and prepare reports, reports, send and prepare reports. Uh -huh. It's a meeting, mm, it's supervise, mm, 
employees of commercial department. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ¿Cómo se dice apoyar? No, ayudar sería. Um, I assist or I support. Okay, I support uh, the marketing department. Mm -hmm. Mm -hmm. Más, más, más. Send emails. Mm, prepared. Good. Good is uh, cotizaciones, dicha. Mm, quotes. 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 Mm -hmm. Quote. Okay. A prepared quote. Mm. Um, I do a presentaciones de sistema. ¿Cómo sería? I present. Uh, I, I present. I present. I present uh, assistance. Mm -hmm. Now, ¿qué hace? Presentar como presentaciones de PowerPoint. No, es, no, es, no. Eh, es que en la empresa se distribuye un software, entonces a mí me toca eh, tratar con el cliente ah, y hacerle esa okay, presentación okay. del software. Eso, eso se llama un demo. Uh -huh, demo. demo. Uh -huh. Entonces, I present demo. I present demo to clients. I present demo to clients. ¿Qué más? I organize organize um, activities of commercial department. Mm. Okay. okay. Uh, something, ya hiciste what you do and what you don't do? No. Okay. Okay, so now you're going to do now okay. what you don't do. I don't report financial. Uh, I don't, I don't teach up. Hello? Mm -hmm. Y lo otro es, what the, the boss do, what the boss does at work? Um, he supervisor the employer. Uh, he preparing the meetings, he redactor report financial. Roberto. Solo falta usted. Hi. Mm -hmm. your, your boss, or he, he write report financial for. Okay. ¿Qué dice que no hace usted? I don't teacher. No ¿Ah? soy el... Y I don't report financial. Ok, now, no sé si lo están haciendo como eh, yo les expliqué, ¿sí? Porque ¿Sí? aquí debería estar yo preguntándole a otra persona qué hace, qué no hace, qué hace su jefe. Sí, eso estamos haciendo. No, ustedes han hecho esta. ¿Qué hacen ustedes mismos y qué no hacen? ¿sí? No, es que los demás estamos haciendo, o sea, estamos tomando nota. Yo ya dije lo que yo hago. Y ah, ya... Ah, ok, ok. Por, el, por eso decimos que solo nos falta Roberto, pero no sabemos ah, okay. qué pasa porque está con su micrófono sí, acá. Mando como... No, yo creo, creo que él ahorita no puede hablar. Ok. Sorry, very, sorry. Very good. Eh, ¿Estás ahí, Roberto? Yes, yes, teacher. What, ok, so le podemos hacer esta pregunta que están abajo. ¿no? Ok, uh, Roberto, what do you do at work? Uh, I schedule the daily production. This, can you repeat? <laughs> I don't understand. I schedule, así es verdad, teacher. Schedule, mm -hmm. como mm -hmm. planificar o programar. Sí, I correct. schedule That's the correct. daily production. Uh -huh. Day of production, okay. Mm -hmm. One more. 
question. Another, another, another question. Another question. Another activity, Roberto. Solo eso haces todo el día. Uh, uh, yes, I don't supervise the employees. Okay. Now, uh, todo, otra actividad que sí haces. Uh, for example, I send report. I check the email. Okay, very good. That's good. Ahí está. Positive, right? I check emails. Okay, excellent. What don't you do? What are some things you don't do at work? Uh, I don't supervise the employees. Okay. Employee. Uh huh. What are other things that you don't do? I don't. I don't drink a coffee in my work. <laughs> okay. All right. Very good. Now, what are some things your boss does? What does your boss do? Uh, my boss only gives orders for me. <laughs> okay. He must gives orders. What else? Supervises. What does he do? Yeah, supervises the employees. Okay, very good. So I tengo la información de él, ¿sí? I have his information, right? Now, ahora si yo les pregunto a ustedes, okay, for example, Deborah, what does Miriam do? Okay, uh, she, 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 she checks the phone, she do evalu evaluation. Mm -hmm. Uh, he uh, checks the uh, email. Mm -hmm. She do or does evaluations? She does. Correct. Mm -hmm. She check or checks? She checks. All right. Ahora están hablando en tercera persona, ¿sí? So tienen que ponerle una S a todo el verbo. Todos los verbos principales, ¿sí? Okay, Miriam. What does Deborah do at work? Do at work. Okay, teacher. I don't the payroll. No, no, estás usando I, no te pregunté de ti. Okay. What okay. does Deborah do? Is he don't the payroll. He, no, ella no es un hombre. He. She. She, very good. Don't uh -huh. the payroll. She does the payroll. Mm -hmm. Okay. Um, she uh -huh. report the balance of the financial license. Okay. okay. Now, mira, mira lo que me acaba de decir. She the report the financial. Mm -hmm. esto, esto es lo que me acaba de decir, mira. Yes. Ella el reporte el financial. No. Okay. That's not correct. No, okay. present simple. Uh, ¿Qué es lo que hace ella? Okay, con el reporte. ¿Qué hace? She. She. Need a verb. She. Uh, preparing. Prepares. 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 The balance financial. The fi balance fi financial? Or financial, financial balance. Financial balance. Porque cuál sería mejor? Balance financial or financial balance? <clears throat> in English. Financial balance. Sí. ¿Por qué? Porque en inglés siempre okay. el calificativo va antes de, okay. la, de la cosa. ¿Sí? Okay. okay. So I say she does the financial balance in English. Mm -hmm. Okay. Okay. ¿Qué es lo que no haces? Tell me something she doesn't do. ¿Qué es lo que no hago yo? No, uh, she. She, ella. Mm -hmm. He done the payroll. Mm -hmm. No, she doesn't. Tiene que usar doesn't she in simple present. She doesn't the payroll. She doesn't do the payroll. Do the payroll. Okay. Okay. Doesn't. Okay. Okay, Miriam, tenés que 
tenés que repasar el simple present. Ok. Te estás confundiendo entre ella y él. Y ok. Ya, ya a este nivel no puedes hacer eso, ¿sí? Ok. ¿Sí? Porque él y ella ya es, oh, oh, es un error muy básico, ¿sí? Yo sé que tú ya pasaste el módulo 1, ¿sí? Ok, so entonces tienes que repasar, miren. Sí, tienes que repasar el presente. No me puedes hablar en el simple present en negativo, fíjate. Yo te estoy ayudando en todo, en todo. Yo te estoy ayudando en todo, pero no puedes hacerlo sola, ¿sí? Entonces, tenés que repasar tú la primera estructura. No, no es la primera, la segunda estructura que aprendieron ustedes. La primera era el verb to be. Y yo sé porque yo he dado el módulo 1. El verb uh -huh. to be, el que el is, are, and am. ¿sí? Este es el verb to be. Esto es lo primero que aprendieron. Pero después de eso, aprendieron el simple present. ¿sí? Es lo que estamos ahorita repasando. ¿sí? Y lo, ustedes lo vieron en tres formas. Cuatro formas. ¿sí? Positivo, negativo, preguntas sí y no. Y WH con preguntas. Uh -huh. Y ahorita no puedes hacer el negativo. Ok. Ok. Entonces yo te recomiendo como tu maestro, como alguien que te quiere ver triunfar, tienes que repasar este simple present. Ok. ¿Sí? Porque es, es algo que ya vieron en el primer modo. Ok. okay. All right. Very good. Ok. Let's go back. Thank you. Okay, very good. We're going to continue, right? Nos, no se aburran porque repaso. Algunos ya están bien avanzados, ¿sí? Pero hay otros. Estoy encontrando otras personas que necesitan mucho, mucho este repaso, ¿sí? All right, very good. Eh, Ada Azucena. Present, teacher. Ana María Chacón. Ana María. Present. Carla Ivania. Carla. Carlos Armando Duarte. Present. Claudia Maricel, Maricela Solano. I'm here, present teacher. Okay. Claudia Raquel Soto. Present. Elvi Martinez. Present. Okay. Fátima López. Fátima López, uh, Fernando Ernesto. Present. José Antonio Cubías. Present. José Saúl González. Present. Carla Janet Amaya. Present, teacher. Luis Umaña. Present. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. Okay. René Alfonso. Present. Lina Álvarez. Present. Sabrina Ma, uh, Latín. Present. Sandra Elise Perosorto. Present. William Alexander. Present. Uh, Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. Karina Beatriz. Uh, Jocelyn Rivas. Jocelyn. Okay. She's Very having good. issues with the with the headphones. Okay. Okay. Very good. All right, guys. Let me tell you what uh, what we're going to do now. 
¿Ya llenaron el cuadro? O por lo menos mentalmente, sí. ¿Ya lo llenaron? Yeah. Okay. Very good. Hold on. Ok. Now, vengo yo y les pregunto, ¿sí? De otra persona. Right. ¿Con quién hablaron? Uh, for example, uh, William, who did you speak to? Uh, with Sandra and okay. Claudia. Okay, very good. So you spoke to two people. Excellent. Sandra and Claudia. Okay. All right. Tell me, what does Sandra do? Ahora en escuche. Ahora voy a hacer el giro más importante del simple present, que es hablar en tercera persona. Eh, singular. Okay. What does Sandra do? Uh, she supervises teacher and students. Okay. Very good. Uh, what else? I don't know. Teacher. Okay, that's good. Por lo menos me diste una. <laughs> Very good. <laughs> what doesn't she do? ¿Escucharon la pregunta? Ya no uso do or don't. Doesn't. What doesn't she do? Uh, she doesn't make coffee. Okay, very good. She doesn't make coffee. Okay, excellent, excellent. Very good. What does what does her boss do? Escuchen la pregunta. Si tengo que cambiar también los posesivos. What does her boss do? Uh, her boss uh, sometimes supervise and prepare material for teachers and students. Very good. Her boss supervise or supervises? Supervises. Supervises. Uh, ¿Quién? Who? Teachers and the students. Ah, too. Yes. Okay. All right. Very good. Okay. Very good. Sandra, uh, she supervises students and teachers. She doesn't make coffee. Her boss supervises teachers and students. What about Claudia? What does Claudia do? Escuchen la pregunta, what does Claudia do? She mm -hmm. always checks her email. Okay. And what doesn't she do? I don't remember. <laughs> All right. Now, what does her boss do? Uh, she types reports. Okay. And she always makes calls. Ok, excelente. Very good. ¿Sí? Él pasó el examen, ¿sí? Porque él me pudo hablar en el tercera persona. Ok. Now, les voy a enseñar algo que pueden usar aquí. Ok. Which is this. Look. Say and told. Cuando uso say, cuando uso told. Ok. Por ejemplo, ella me dijo que. Right. Eso es lo que quiero hablar. Estoy hablando de lo que. Una tercera persona me dijo, ¿sí? Okay. So, how can I use said and told? What is the difference? Okay. Look at the difference here. She said that she checks her emails in the morning. Okay. Told. She told me that she checks her emails in the morning. ¿Cuál es la diferencia? Say and told. ¿Por qué aquí uso said? Está en el pasado, sí, ella dijo. Y aquí dijo, eh, estoy usando told. ¿Por qué? Mm, no sé si es porque en said estamos hablando de la acción como tal. Mm. Y, en, y, y en tercera persona y told es como que me lo está diciendo a mí. ¿Pasado y presente? No, todo, los dos están en el, en el pasado. Estoy diciendo, ella dijo, ella mm, me dijo. Ella me dijo. El presente ella, sería C. Ella dijo es como, la primera entiendo que es como que ella lo dijo de forma general a alguien, pero la otra me lo dijo a mí. Uh -huh. no. Sí, casi, casi. Uh -huh. Estás no, está captando que aquí hay una, eh, estoy yo, ¿sí? Aquí estoy yo. 
el que escuchó. ¿Sí? Aquí estoy yo, la persona que escuchó. ¿Sí? Entonces, está llegando ahí bien cerca. ¿Sí? She said that she checks her emails. Right? Now, voy a usar, simple, si les explico tell and told, van a entender say and said. ¿Ok? Cada vez que yo voy a nombrar la persona que escuchó el mensaje, voy a usar tell or told. For example, right? The teacher told the students to bring their book. Okay? ¿Quién dijo el mensaje? ¿Quién dijo el mensaje? The teacher. The teacher. ¿Está allí en esa oración los que escucharon? Yeah. Sí, en no, están. Yes. sí, están allí. Yes, ¿Quién, ¿quién, right. escuchó? ¿Quién escuchó el mensaje? The students. Okay. Uh -huh. yeah. Entonces, por eso voy a usar told. O tell en el presente. Pero aquí estamos hablando en el pasado, ¿sí? Yeah. Ok, les doy otro ejemplo. The teacher said to bring our books. Que trajéramos nuestro libro. The teacher said to bring our books. ¿Está aquí las personas que escucharon ese mensaje? No. No están no. aquí. No. Entonces, por eso voy a usar said. ¿Ok? Un, otro ejemplo. Uno más. ¿Ok? Okay, the police officer told the criminal to stop. Okay. Right? ¿Está allí la persona que escuchó este mensaje? Yes. ¿Quién yes. es? The criminal. The, the criminal. criminal, correct. Uh -huh. Ahí está. Él escuchó el mensaje, ¿sí? Okay. Um, o, sea que, o sea que seis, seis se ocupa para decir algo en general. Y Tom se ocupa para decirlo, para decir algo a alguien directamente. Uh -huh. Para decir algo a la persona que escuchó. Yeah. Ok. En mm -hmm. right. este caso, eh, como estamos hablando con el compañero, face to face, <ríe> tendríamos que usar, he told me, eh, porque me lo dijo a mí, estaba presente. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, puede, de hecho puedes usar las dos cosas. Oh. Puedes usar, eh, for example, si yo voy a reportar ahora lo que dijo eh, eh, Sabrina. Sabrina said she supervises the co-workers. Sabrina told me she checks her emails. Las dos están correctas, ¿sí? las dos formas están correctas. Okay. Usando say and told. Right? Aquí está el otro ejemplo. El del policía, the police officer said to stop. ¿Está allí la persona que escucharon ese mensaje? No, no está. Entonces, como no está esa persona allí, voy a usar said. Okay. Okay. Questions? Preguntas? Entonces, puedo usar esto para la actividad que vamos a hacer ahorita, ¿sí? ¿Sí? Ahora... ¿Recuerdan por lo menos la información de un compañero por lo menos? <ríe> right? Espero que sí. ¿sí? ¿Qué les dijo su compañero? Right? De lo que hace y qué no hace. So, ahora van, vamos a ir a diferentes grupos. Nos vamos a mezclar. ¿sí? Entonces usted va a reportar qué dijo tal compañero. Pueden usar said o told, como usted quiera. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a otro grupo, pero anteriormente hablé con René. Ok, René told me he checks emails and supervises the coworkers. O puedo usar told. René told me he does the payroll. Ok, preguntas? Questions? All right, so vayan a usar said and told. Ok, y el simple present. All right, now we're going to go to different groups. Nos vamos a mezclar, ¿sí? So, ustedes van a, re a reportar otra vez. Ok, 
Okay, please accept the invitation. Go to your groups, please. ahorita for, for example uh, with me duarte and, and miguel uh, uh, duarte uh, to, uh, told me he checked the inventory is it is an example okay mm -hmm. okay wait that's what he does positive what what he doesn't do tell me what he doesn't do que no hace okay yeah okay uh, for example uh, duarte uh, told me uh, he never visit planner and he never uh, make coffee. Makes. Makes. Makes coffee. Correct, correct. Okay. And, and Miguel, uh, and Miguel told me he never make coffee too. Okay, what does Miguel Boss do? Um, uh, what does Miguel Boss do? Okay, Miguel, uh, Miguel, um, tell me um, her ball, boys interview people and he always uh, uh, check the report okay okay miguel told me his boss his, his boss, boss. See, no it's her porque es el yeah. jefe de miguel his okay boss. sorry his boss okay all right good good pra practice that i want you to try different and uh, ask different questions okay okay okay, okay. um So I don't remember what the guy told me, but um, with me was Rene in, oh, I forget. No me acuerdo el nombre del otro chico. <laughs> All right, but, don't worry, but say Rene. What did, uh, what okay. does Rene do? Rene, he, um, he never. He told he never, me, or oh, he. He told he me, said, or he said. He tell me. He tell me. No, told me. Told. told me. me dijo told in el pasado told t o l d. He told me. Mm -hmm. He told me. Um. He never makes coffee. Correct. Okay. And he. He doesn't check the project. Mm -hmm. um, he he checks emails. He sends reports. And that's it. Excellent. Good job. Uh, hello, Isela. Can you hear us? Yeah. OK. Perfect, perfect. Uh, who was in your group, Isela? Um, Miguel and Jocelyn. Okay. So, ustedes le van a preguntar. So, Elvin, Elvin tú le puedes preguntar qué le what? dijo Miguel. Or, Sabrina, go, dale. 
Oh. What does Jocelyn do at work? Mm -hmm. She usually takes cold um, all, all day. Okay, puedes usar say and told. She said or she told me. She told me that he that she usually takes calls all day. There you go. Mm -hmm. What, what is the other question? What the what she doesn't do? She she doesn't she told me that she doesn't send reports to the client with the information okay. or she doesn't give support to the to the teammates. Okay. okay. Um what that I don't know if that's correct. That what does Jocelyn both do? Yes, that's correct. Mm -hmm. Okay. Um, Jocelyn does um send reports and go ahead, Miriam. Okay. She supervisor the employees. She hires personal new. Okay. Uh -huh. yeah, pues, pueden, pueden usar said and told. She told me. She said. Yeah. Okay. Try to use said and told. Okay. What do you, what does uh, for example, Jose, what does Jose do? What doesn't Jose do? What does Jose's boss do? Ahí están las tres preguntas. Okay. What does, what does, what does. Okay. Okay. All right, so, quieren que se la escriba? All right, number one, what does uh, the person, la persona, all right? What does the person do? Okay. Estoy hablando en tercera persona, sí. Uh, number two, what doesn't la persona do? The, what doesn't uh -huh, the person do? Ahí está la segunda persona, la pregunta, pregunta. And number three, what does, now aquí tengo que usar his or her, depending uh boss do. Okay, ahí está. What does his or her boss do? Okay. Ahí está. ¿Qué hace ella? ¿Qué no hace? ¿Qué hace su jefe? ¿Sí? Now, ¿qué pueden usar ustedes? Said and told. She said that she makes the coffee. She told me that she makes the coffee. Okay. Si está hablando uh, del jefe de ella. She told me her... Her boss does the payroll. All right. Try to practice the questions and then use said and told together. Okay. okay. Um, okay. Very good. She, she said. Okay. Very good. Están usando said and told? Okay. Yes. Right. Right. Okay. Vaya. Entonces ustedes cada quien habló con diferentes personas. ¿Sí? Yes. Ahora tienen que reportar aquí qué dijo esa persona. Entonces van a usar said and told, right? ¿Entienden yes. esa parte? Said and told. Ok. Yes. Now, allí en el, en el chat aquí de Zoom puse las tres preguntas. For example, René, ¿con quién hablaste? Who did you speak to? Uh, Sabrina um, and Jose González. Mm -hmm. Jose González, okay. What does Jose do? And Sabrina, she, she... No, no, Jose, Jose. What does Jose ah. do? Ah, he... 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 he Check email, he review uh, client prime. 
Okay, pero no usaste said or told. O told. Uh -huh. Uh -huh. No usaste no sería... he said. He, he told. Ah, no, he told. Ahí no me tengo que ir. He told. Pero... Ah, porque él no está aquí, ¿verdad? Entonces sería, he told. Eh, mm. Check email. No, uh -uh, uh -uh. ¿se acuerdan cuál? ¿Qué dije me? cuando usamos told? Tenemos que poner la persona que escuchó. Cuando usamos told. Ah, que sería. He told Jose. No. He told. Told Jose. No, tú escuchaste el mensaje que él dijo. Entonces tienes que incluirte allí. He, he told me. Me. Mm -hmm. told, but he told me. Uh, check email. Uh, Repeat playing. Uh -huh. Ah, sería entonces He told me El mismo uh -huh. Ok Told me uh -huh. Y en la otra ficha sería Va para el real la pregunta What eh, What happened at work Sería entonces igual He He He, he told Dosen said. Eh, no. Mm -mm. No, no. Mm -mm. no está entendiendo told and said. Esa parte te está confundiendo. Ok. Sí. Te lo explico una vez más. Let me see. Ok. Very good. Ok. Said and told. Ok. Es, cuando, es como en español. Digo, Ella me dijo. Él me dijo a mí. Eso es lo que estás haciendo. Sí. Entonces, uh -huh. si yo voy a nombrar la persona, voy a empezar con todo. Si, si yo voy a nombrar la persona que escuchó. She, she told me that she uh, checks emails. Okay. ¿Por qué uso told aquí? Porque estoy exponiendo, estoy nombrando la persona que escuchó. Estoy agregando la persona que escuchó. ¿Quién escuchó? Tú escuchaste. She told me. Ella me dijo a mí. Yo escuché ese mensaje. ¿Okay? Ahora, si no quiero usar told, puedo usar said. She said that she checks emails. ¿Okay? Aquí voy a usar said. ¿Sí? Aquí voy a usar said. ¿Por qué? Porque no estoy nombrando la persona o personas que, que escucharon el mensaje. Pero en la primera sí, en told sí. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Ok? Uh -huh. The boss told the workers to be on time. ¿Ok? Y perdón, ahí quería escribir voz con doble S. Ah, pero ahí se fue. Look. Told. ¿Por qué uso told allí? ¿Quién escuchó el mensaje? ¿Quién escuchó el mensaje? The boss. No, the boss, the boss no escuchó el mensaje. El boss fue el que dijo el mensaje. ¿Quién escuchó el mensaje? Uh, The workers, the workers, y quería escribir eh, workers con R, pero se me fue. Ok, entonces ustedes ven cuando yo voy a nombrar las personas que escucharon, yo voy a usar told. Puedo escribir ese mismo mensaje. Claro. Okay. Uh, for example, voy a escribir correctamente. Okay. The boss told the workers to be on time. Okay. Ahí estoy usando told, ¿sí? Porque estoy nombrando los workers. Ellos escucharon el mensaje. The boss said to be on time. ¿Por qué uso said allí? Porque no estoy nombrando los trabajadores. No estoy nombrando quienes escucharon el mensaje. 
Told es, es solamente cuando yo nombro quién escuchó el mensaje. ¿Qué? Sí, creo que ya, ya, ya le agarré. Ok, entonces vamos a hacer concept checking. Vamos a revisar. Ok. Ok. What, uh, ¿Con quién hablaste? Con José. Ok. Con José. What does José do? Eh, he, he told me uh, check email. Mm -hmm. he, he told, told me, me he checks. Ah. Told me? He told me he checks. Ah, he checks. Mm -hmm. Okay. Okay, what doesn't Jose do? Uh, the say no, no, he say he said he say he say uh, I been happen in the office all day. Mm, he said he he say, say he is being happy in the office all day. And no entiendo la, lo que él sí, no hace. Que como que no pasa todo el día en la oficina. Ah, he doesn't, he doesn't pass. Um, Ajá. Puedes usar, being. puedes usar el verbo is. He ah. said he's not in the office all day. Ah, he said. Not in the office all day. Very good. Ahí está bien. Usaste said. Okay. Very good, guys. Now, eh, algunos están, eh, ¿cómo lo puedo decir? Están confundiendo said and told. Okay. También están confundiendo el presente y el pasado de cada una de ellas. ¿sí? Okay. So, vamos a hacer una práctica. Okay. Very good. Okay, quiero hacer esto más grande. All right, very good. Look, number one. Ustedes me dicen qué vamos a poner, said or told. Number one, Julie blanked that she would join us after work. Say. Say. ¿Por qué? ¿Por qué said? Porque no está el sujeto al que le está diciendo. Exacto, no están las personas que escucharon. Las personas que escucharon no están. Very good. Excellent. Number two. Ah, tengo que ir chequeando una por una. Quiero ver. Sí, no hay opción para chequear todo de un solo. Ok, so let's check one by one. Ok. Check. Very good. Number two. She blanked me that she was going running this evening. Oh. 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 ¿Por qué? Very good. Excellent. Okay. Check, check, check. Hey, no me sale el check. All right. All right. Desde ahí después revisamos. No sé por qué. Creo que porque estoy compartiendo pantalla. Se traba un poquito. <clears throat> okay. Number three. John blank us that he couldn't come to the party. Told. 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 Told us. Told us. Told us. Told us. Ahí está, right? Told us. Excellent. Excellent job. All right. Very good. Number. No lo voy a escribir porque mi computadora está bien, bien slow ahorita por la internet. All right. Number three. Uh, number four. John blank that he had been to the cinema at the weekend. Say it. Uh, say. Said. John said. 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 Okay. Said. said. Aquí no said. dice quién escuchó. Said. No. 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 John claro. told. John said. 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 Mm -hmm. John, John, John said. said. John said. said. Very good. Yeah. Simplemente es algo que él dijo. Si no sé quién ah, escuchó, sí. no sé. Okay. okay. He simply sí. said. Number five. She blanked them. She wanted to quit. Told. 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 Okay. Told. Excellent. Told. Told. 
Told. Very good. Told. Okay. ¿Por qué told? Porque ahí está quien escuchó. ¿sí? Ahí está them. ¿Quién escucharon? Ellos. Okay. Number six. David blank that he was going to arrive at eight. Said. 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 Correct. Mm -hmm. Said. Okay. Very good. Now, quiero que noten algo. No sé si han visto una, una, algo que les pueda ayudar. Siempre después de said, en el pasado, no sé está that. That. Él dijo qué significa, ¿verdad? Sí. Yo okay. dijo uh -huh. qué. Uh -huh. Correct. Okay. Es un artículo. ¿sí? Very good. Number seven. They blank that they didn't want to meet us to Tuesday. Uh, said. Set. Set. Ahí está. And number eight, la última, porque ya este, se me está trabando la internet. <laughs> I blank him, I wasn't impressed. Talk. 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 Okay. ¿Quién escuchó ahí ese mensaje? Él. 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 Ahí está. Él. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, ahora cuando yo les pregunto, ¿qué dijo el compañero? ¿Qué dijo José? José said that he checks the reports. Okay. Or, puedo usar told. José told me that he checks the reports. Okay. Vamos a hacer un concept check in questions. All right. Vamos a hacer concept check in questions. Let me see. Okay, very good. Uh, let's see, Claudia, ¿con quién hablaste? Who did you speak with? It, William and the next, the next girl. I don't remember her name. Okay, no <laughs> worries. One It's person only. Right One person okay. only. Okay, now, las tres preguntas se las puse aquí en el chat de Zoom. ¿Vieron las tres preguntas? What does blank mm -hmm. do? Allí solo voy a insertar el nombre, ¿sí? What does William do? What doesn't William do? What does his boss do? Ahí están las tres preguntas. Tú tienes que usar said and told. Okay. And William said that he works a, a human resource. And he said that he, contra he uh, hires uh, different people for different, um, different uh, groups. And he said that sometimes he uh, he will be a training because he needed to prepare all the person to to create enthusiasm and the and the yo. Okay. And, and uh -huh. the next girl, I don't remember the name, but he's uh, she said that every day she needed to paint a and she needed to read your uh, her book and she um and she uh explained all no yes she teach the she teach all the programs that she already have in the and the materials because she's a teacher okay very good she teaches she, she teaches, teaches. Mm -hmm. very good Now, el jefe de alguno de ellos, what does um, William boss do? What does his boss do? Yes, William said me that. No, said me, no. No, sorry, sorry. William told me that his boss paid all, paid, um, yes, it's a payroll. Does the payroll. The payroll. Does the payroll. Yes, does the payroll. And he does uh, make a different activities to organize organize the 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 tasks or the the goals. All right, very good, excellent, excellent, very good. You have good memory. Okay, Rene, ready? Eh, hablaste con Jose González, sí? De acuerdo. Yes. What does Jose do? Uh, He, he told me he told me uh, a question he said, hmm? Hmm? 
teacher the question? What? What? Ah, las preguntas son las que están en el chat. Te estoy haciendo las preguntas que puse yeah. en el chat. Number one, what does Jose do? Ah, uh, he, he told me. Uh, he told me check email. Mm -hmm. He told me he checks the emails. Checks email. Estamos okay. hablando en tercera persona. Tenés que poner la S, but he checks. Uh, okay, yeah. number two. What doesn't Jose do? Uh, he the the call no he, no no he say he say me he said that's it he said he said me uh, no 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 le estás agregando me le estás agregando no, me no. he say he say that the <clears throat> They happen in the office all day. Mm -hmm. Okay. El, lo, que, lo que hablamos de eso, ¿eh? lo que tú querías decir es que ah. pasa en la oficina, ¿sí? He mm -hmm. said he is at the office all day. Mm -hmm. He said he's at the office all day. Mm -hmm. Okay, very good. Te voy a hacer la última pregunta. Tienes que usar said and told correctly. What does his boss do? Uh, <clears throat> he told he told, he told that. No, uh, uh, this, no. usaste told, y si vas a usar told, tenés que incluirte a ti allí adentro porque tú escuchaste. ¿Sí? Entonces sería, hey, no. no. Puedes usar cualquiera, pero tú usaste uh -huh. told y dejaste fuera a la persona que escuchó. Ah, entonces eh, eh, pues, no ocuparía el mí. He told me. Si voy a usar told, tengo que usar, tengo que incluir yo porque yo escuché ese mensaje. He told me. He told me, but he told me, but eh, I don't remember. <laughs> All right. Sí. Esto, uh -huh. <laughs> no, no sé si los enchivolé con said or told, pero en cuanto a la regla, el simple present es lo que vieron en el módulo 1, sí. Ahí no ha cambiado nada. Ese simple present lo vieron en módulo 1. Ok, very good. Eh, Carla, Carla Janet. All right. Vamos a pasar dos personas más y después ustedes van a contestar esas preguntas que puse en el chat. Ok, usando said and told. All right. Carla Janet, ready? Who yes. do you speak to? I speak with Ada. Okay. I spoke in the past. I Sorry, mm -hmm. I spoke with Ada. What does Ada do? She told me that she um, sends emails mm -hmm. and she cleans mm -hmm. materials mm -hmm. and she checks patients. Okay, perfect, perfect. Okay, what doesn't she do? Uh, she said uh, she doesn't supervise personal and she doesn't make coffee. Okay, excellent, excellent. Uh, what doesn't, uh, I'm sorry, what does her boss do? Her boss, uh, mm -hmm. she, she said that her boss uh, I don't remember. Uh, she inventate algo, make something up. Okay, she supervises personal. Okay, excellent, uh, excellent. Um, uh, uh, she authorizes uh, documents. Okay, excellent. She authorizes documents. Very good, excellent. Una persona más. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere pasar? Volunteer. <laughs> ya se dice, like, ya, ya no quiero. All right, very good. Sabrina, you ready? You want to go? Yes, I am. Okay. Uh, who, who did you speak to? With her name. Okay. What does he do? Uh, Rene said that he 
He doesn't answer calls. He checks emails. Okay. Yes. yes. Very good. Okay. Uh, what does his boss do? He told me that he boss supervise, supervises, supervises. supervises all day. Excellent. Ahí está. That's it, guys. Said and told all day. <laughs> all right. I'm going to I'm going to give you five minutes so you can answer the questions that are there. Do you see the questions? Number one, what does he do? Now, me pueden incluir el nombre del compañero, solo un, un compañero. What does he do? Uh, or she, but it's she, obviously. What doesn't she do? Or what does his or her boss do? Answer those three questions, okay? What is the question? In the chat? Yes, the questions in the chat. What chat? WhatsApp or? No, Zoom. Zoom. Oh, okay. Zoom. Todas las pueden ver. Sí, son las últimas preguntas que están ahí. Okay. Okay. What Zoom. What okay. Okay. You can include the name of the person. Eh, Pónganla aquí. Respondan aquí en el chat. De Zoom. What Ok, veo que algunos están escribiendo en papel y lápiz primero. Olvídense. <laughs> Vayan al chat. <laughs> Go to the chat. Fernando told me, Jocelyn, eh, no me terminó la oración. Ada told me that she checks patients. Very good, Carla. Fernando, uh, what does Jocelyn do? She said that she takes calls. Excellent. Very good, Fernando. Uh, Jocelyn, Jocelyn answers calls all day. Jocelyn, estás hablando de ti. <laughs> Tienes que hablar de otra persona. Duarte told me that he checks the inventory. He never makes coffee. Excellent, Elvin. Okay. Inventory, con una O. Inventory, with, o, with the O. Okay. Come on, guys. Give me at least one answer each. Hey teacher, now is correct. Fernando told me he makes meeting. Uh, Jocelyn, Jocelyn, uh, Jocelyn, where are you? Yes. Hey. Ah, pero solo me pusiste, me pusiste he makes meetings. En el mensaje. Okay. Ah, aquí está el otro. No, no, no. Sí, sí, tú solo me pusiste he makes meetings. No, uh, that's not complete. Uh, Fernando said, Jocelyn told me that her boss supervises her all day. Excellent, Fernando. Very good. Uh, okay, I will do one too. She, uh, William, she told me that she always checks her emails. Excellent. Very good. Okay, Claudia. Uh, he said William works. Uh, let me see. Hold on. 
He said, William works a human resource and William doesn't like to work as team because he is responsible. Uh, Claudia, and no está usando said and told. Sorry, Dicho, I forgot it. <laughs> One more time, okay? Don't okay. Oh. Miguel said, Ada told me that she prescribes medicine to, to, six to sick people. Excellent. Very good. Very good. All right, guys. Un minuto más. One more minute. Okay, Miguel, Ada told me that she prescribes medicines. Okay, uh, very good. I read that one already. Uh, Sandra, she told me that she organizes meetings. Excellent. Okay, Jocelyn. Uh, Fernando told me he creates programs. Very good. Ada, Carla told me, check inventory. She, ahí se te olvidó she. Carla told me she checks inventory, right? Uh, very good, Miguel. Ada said that when she, when she has free time, she watches videos in English. Excellent. Duarte told me that his boss visits clients. Ada said she doesn't hire personnel. Okay. Excellent. All right, guys. Let's finish up with this. Uh, but look, the activity here in the book was very simple. La actividad era bien, bien fácil. Era muy básica, ¿sí? Look, era solamente escribir una oración con estas palabras. Work. Open, arrive, close, and go, right? Muy fácil, ¿sí? Muy fácil, ¿sí? So, por eso yo lo expandí más. Ok, termino con esto. Wait. Uh, I'll finish with this. Ok, number one. Fiona blanked her friend that she was shopping with her mother. Said or told? Told. Oh. Okay, number one, Fiona told her friends. Very good. ¿Quién escuchó? Her friends. Number two, the teacher blank, he would ask 10 questions in the exam. Told. Told. No, said. Said. Ah, perdón. Sí, said. The teacher said. Ah, es cierto, es cierto. Una exposición. Number three, scientists blank the illness could affect many people. Set. 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 Number four, Separt Erneri blank the reports after the whatever song called takes that she was very happy. Ah. Uh, told. 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 The reporters. Told. Told. Very good, very good. Alguien, alguien tiene un chuchito, uh, please? Microphone. <laughs> All right, very good. Our manager blanked us that he had a he had to stay in Belgium a few days. Tall. 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 ¿Quién escuchó ahí? Us. 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 Nosotros. Nosotros. Mm -hmm. right. Number six. Blank. I, my father, that I didn't want to go with him. I. I told, told my father. Told. Yes. Told my father. Right. Told my father. ¿Quién escuchó? My father. Right. Okay. Number seven, he blanked that I had to finish my homework. Said. Said, correct. He said that I had to finish my homework. Mm -hmm. Okay. Number eight and nine are together. You blank me that he blank he wasn't coming to the field trip. You told, you me? told me that he that told me. me. Hey. You told me that he said. Yeah, mm -hmm. Very good. Number 10. Finally, I am so surprised. I can't believe Julia blank that to you. Said, said that to you. Said that to you. Said. Said. Okay, very good, right? Si, si ustedes ven todo es en tercera persona, singular. Okay. Very good. Excellent. 
Okay, uh, two minutes. Let's do attendance. Today, uh, who's going to stay? Uh, Jose, Jose Cubias, you're going to stay, okay? You're going to stay after class, don't you, Jose? Oh man, he's not here. Okay, Rene, you're going to stay after class. Okay, give me, give me 10, 15 minutes after class. All right, thank you guys, very good. Let's do attendance. Ada Susana? Present teacher. Ana Maria Chacón? Present. Carla Ivane? Carlos Armando? Present. Claudia Maricela? Present, teacher. Okay, Deborah Raquel? Present. Elvi Martinez? Present. Fatima Lopez? Fernando Ernesto? Present. Jose Antonio Cubías? Present. Jose Saúl González. Present. Luis Umaña. Present. Es, perdón, me brinqué. Carla Janet. Present. Okay. Miguel Ángel Paz. Present. Miriam Carolina. Present. Miriam. Okay. Present. Thank you. René Alfonso. Present. Rina Álvarez. Present. Sabrina Latín. Present. Sandra Elizabeth Osorto. Present. William Alexander Ramirez. Present. Okay, Isela Liliana. Present. Karina Beatriz. Jocelyn Rivas. Present. All right, excellent guys. Alguien que no llame? Okay, all right, very good. Uh, ¿Cómo van en la plataforma? Todos terminaron, sección uno. Eh, excelente, yo actualicé notas, eh, solo había una persona que recibió el contraseña allí por el jueves entiendo ese problema eh, pero ya se actualizó um, creo que todos tienen contraseña, todos tienen usuario, verdad eh, todo, todos llegaron al 80 o más que pedimos verdad, para que vayan eh, calculando su promedio eh, yo les dije verdad, que no me tienen que mandar el progreso no quiero que otras personas vean sus notas, entonces eh, no es necesario, pero solo, solamente dígame por si ustedes no pudieron actualizarse, mándeme un mensaje, teacher, ya me actualicé, soy tal persona, y entonces yo voy a ver el gradebook. Um, ¿Qué más está pendiente? Eh, el foro, ustedes lo pueden contestar, ya voy a empezar a dar un poco de feedback en el foro, ¿sí? Allí... ¿Verdad? Es bastante fácil, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí le puedo preguntar qué hace su jefe en tercera persona, ¿sí? Bastante fácil, puedo, eh, usen set and told, eh, y están las tareas en la plataforma, ¿sí? Eh, los videos, ustedes los pueden ver, si ustedes quieren ver otra vez la, eh, la explicación de set and told, toma, toman ventaja de eso, ¿verdad? Porque para eso está en el video. No tiene que pasar dos horas viendo un YouTube. No, simplemente vaya donde estaba la explicación solamente. ¿sí? Okay. All right, very good, guys. Uh, preguntas, questions. ¿Quieren que les mande un ejercicio extra de set and told? Para que ustedes puedan practicar. Yes, eh, así, please, así como please. hice. Please. Vaya, perfecto. Así como hice esa en línea. Yo les voy a mandar otros de set and told. Okay. Quiero que practiquen los que están un poco débiles con el simple present. Tienen que ya actual, ya tienen que ustedes manejarlo eh, ya bien porque ese es el tema de módulo 1 y 2. ¿sí? Ese es el tema de módulo 1 y 2. Y ya ustedes ya están en el 6. ¿sí? No es posible que todavía no puedan usar el simple present. Ok. So yo los, los animo a que se actualicen en eso. Okay, nos vemos mañana. See you tomorrow. Have a great evening. Have a good night. Okay, bye. Hey, René, bye. please stay. Good night, bye. 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 Hello, René. Oh, hi, teacher. Okay, René, ¿qué tema quieres ver? ¿Qué quieres ver? Simple press. Hey, que vimos hoy. El día okay. ahorita quiero seguir repasando. Lo que vimos ahora. Ok.
permitirme. O sea, más ejemplos me gustaría para empezar. Mate que vale. ¿Cómo? Ser en todo. Ok, hold on. Ok, hold on. Ok, um, so let's, let's practice. Um, puse uno ahí en el grupo. Ok, un, un ejercicio extra de set and told usando el, el simple present. Uh, pero no, no hagas ese, ese lo puedes hacer más tarde. Quiero, quiero hacer otro contigo para no, para no utilizar ese, se lo, lo puedes hacer más adelante. Ok. Mm. Encontré uno, pero no se ve muy claro. Hold on. Ok, very good, Jose. So veamos este tema otra vez, right? So, said and told. Ok. Um, Ok. Antes de empezar a contestar, te voy a dar un ejemplo. Ok. Ajá. Said. Right. Bueno, está say. Say, el presente, el pasado de say es said. Ok. Oh. Después está told. Tell, perdón, el presente y el pasado told. Ok. Yes. Ok, very good. So. Eh. Vamos a dar un ejemplo con C. Ok. Ah, uh, let's see. The boss said that employees will have a vacation. Ok. The boss said that employees will have a vacation. Ok. Now, voy a escribir la misma, pero usando told. Okay. The boss told the staff. ¿Entiendes qué, qué es el staff? Sí. Oh, administration, mejor usamos. Administration. Okay, la administración. The boss told the administration that employees will have a vacation. Okay. Now, aquí está said, right? Y aquí está told. Okay. ¿Quién escuchó? ¿Quién escuchó este mensaje? En el de, en el de say, no. En, en el, el said, say. no sabemos, ¿verdad? Ajá, en said, no sabemos quién escuchó, ¿sí? Right? Pero told, ¿quién escuchó? Los empleados, employees. ¿Eh? The, no, the no. administration. Oh, la the administration, la administración. The, administration, sí. okay. the boss told the administration. ¿sí? Quisiera, quisiera poder tener aquí una orejita para poner ahí una or, un, un símbolo, un icon ahí de una orejita. Ahí, right? Uh -huh. Allí es donde tú usas told. Cuando la persona o personas que escucharon el mensaje están ahí. Y, y, el teacher, y cuando agregamos mi, es cuando yo escucho. Entonces. Sí, ajá. Tú, tú puedes ser una de las personas que escuchó. Ok. Ajá. Uh -huh. presente la persona también. Uh -huh. Listo. Ahí está. Uh -huh. The boss told me that employees will have a vacation. Okay. Y este es el ejercicio que yo te estaba preguntando. ¿Qué te dijo tu compañero? Told me. Me dijo a mí. Él me dijo a mí. José me dijo a mí. Carlos me dijo a mí. 
Jennifer me dijo a mí. Eso es lo que tú tenías que hacer. Sí, ya. Es so, que pensé que era como muy diferente, pero en realidad es lo mismo, solo que se refiere dependiendo a las personas. Very good. Uh -huh. Ajá. Vale. Digamos que yo te digo aquí este, eh, el boss, ¿sí? El jefe. Te, el jefe te dio un mensaje para que tú me lo, me lo dieras a mí. ¿Ok? A ver. Este fue el mensaje y lo voy a poner entre comillas. ¿Ok? All right. Ok. Uh, Do not watch YouTube on company's computer. Right? Tú son mi jefe, ¿sí? Y tu jefe dijo para todos los empleados, do not watch YouTube on company's computers. Ahora, tú me vas a decir a mí ese mensaje. Uh -huh. The boss uh -huh. told me to not watch YouTube on company's computer. Ahí está. Correct. ¿Podrías usar said? También. Yes. Uh -huh. Ajá. Podría, podría ser said. Eh, the boss said do not watch YouTube on company computer. Excellent. Excellent. Ahí está. That's it. You got it. You got it. Excellent. So let, let's let's do a practice. Uh, let me let me do a practice with you. Hold on. Okay. Okay. Let's. La pronunciación es de cel cel. Mhm. It has a D. Mm -hmm. Said the the. Mm -hmm. Okay, number one, Julie blank that she would join us after class. Yes, very good. Said. Okay, number two, she blank me that she was going running this evening. She told me that she was going running this evening. Excellent. Number three, John blank us that he couldn't come to the party. John said you that the call tell to the party. No, no puede ser tell. Yeah. Ese es en el presente. Ese, ah, perdón. Told. Told. John told mm -hmm. you Very that good. the call come to the party. Okay. ¿Quién escuchó allí? Told us. Uh -huh. Number four. John blank that he had been in the cinema at the weekend. John uh, say that said. No. Mm -mm. No. Told. Ah, porque el proyecto de ajá, porque John, that, Paul, that they help you? No, no, no. Tú tienes que hacerte esta pregunta. Esta es la pre clave pregunta. Uh, does the sentence mention the people that listen? Okay. Ahí está la pregunta. Does the sentence mention the listener? Okay. For example, number four, right? ¿Está allí la persona o persona que escucharon? No. No está. Entonces, ¿cuál voy a usar? Entonces, eh, sería. Eh, hey, tell. Ah. Cambiaste la, la respuesta dos veces. No. <ríe> dijiste una cosa y después dijiste otra. No. Dijiste no. set y después me dijiste todo. No. Tell. ¿Ah? Tell. No, ¿Ah? Tell. Tell. Este. No, no. 
Said. Said. Ah, ah ok. Said. Uh -huh. Said. Said. Uh -huh. Así como said. La uh -huh. Said. Number five. She blanked them. She wanted to quit. Mm. Oh. Okay. Ahí sería said también. She said then they want to do quit. ¿Cuál? Said? Said. Yes. ¿La no. primera o la said. segunda? La primera. ¿La primera? Sí. ¿Eh? No. 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 ¿Quién escuchó? Va a ser allí. Pero, vamos. Ahí yo escuché, pero, o sea. ¿Quién? No, ¿quién? Es? Tú no estás aquí, olvídate. Tú no estás, simplemente Ajá. estás. ¿Quién escuchó lo que ella dijo? Ah, todo. Te lo ves. No, pero. Es que sí, tú sabes, si ya, si ya te lo expliqué. Look, no. los que escucharon. Lo estoy escribiendo en español. ¿Sí? Sí, okay. entonces ellos. Entonces, cuando es, menciona la oración, lo, las personas o la persona que escuchó, ¿cuál es? Entonces, tendría que ser todo. Todo, correcto. Mm -hmm. mm -hmm. Number oh. six. David Blank, he was going to arrive at eight. Uh, ahí sería self. David felt he was going to mm -hmm. Number seven. They blank that they didn't want to meet us on Tuesday. Ah, uh, I said yeah. Told. They mm -hmm. told. No. No. Porque ellos escucharon. No. Ah, they told. Mm, no, pero deja ver, deja ver. No. Mm -mm. No. Tenía que ser said. Said. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Number eight. I blank him. I wasn't impressed. Eh, sería. Eh, told. Ahí está. Mm -hmm. Correct. Lucy blank Julie that she was leaving on Wednesday. Lucy. Correct, see? Mm -hmm. oh, mm -hmm. Correct. Oh. Mm -hmm. Sí, ahí está. ¿Quién escuchó? Julie. Ajá. Julie. Mm -hmm. Ajá, porque ahí está. Ajá. O sea, que cuando son varios, eh, ya se ocupa el ser. No, no importa si es una persona o si es, por ejemplo, Oh, okay. Espera, que se lo va a tomar foto <ríe> a esto. No, no. No, no tienes que tomarle foto a esto porque prefiero. Ajá. Te voy a mandar un cuadrito. Sí. Ajá. Mejor porque este, aquí solo tenés la respuesta, sí. Sí. Pero, o mejor te doy un ejemplo, ¿verdad? Que ese y, sí y el, el link tomar. que mandó para estudiarlo, ese sí se puede. No es para estudiar, es una práctica en línea que tú puedes ah, hacer. Sí, pues, es es llenar, llenar estos cuadritos así como, como yo te acabo de decir. Ah, como. Eh. Vaya, espérame. Ok. Say. Said. Tell. Told. ¿Sí? Right. Te lo voy a poner en español. Cuando se menciona la persona o personas que escucharon el mensaje se usa todo ok the police officer said told the criminal to stop. 
Okay. ¿Quién escuchó el mensaje del policía? El criminal. The criminal. Okay. Ahora voy a usar la, la misma oración, pero voy a usar said. The police said to stop. Okay. En, la, en la, la, de, la de arriba, no pongo que quien escuchó, ¿sí? Sí, no fue específico. Uh -huh. Ahora, a esto, le puedes, a esto le puedes tomar un cuadrito para que tú veas la diferencia. ¿sí? No sí. importa si la persona que escuchó es singular o plural. No importa. Ok. Ahora, la que hicimos en clase, right? José told me that he checks emails. Uh -huh. Right? Yeah. Or, puede usar también, José said that he checks emails. Okay. Very good. Uh -huh. Está fácil, pero no es porque me confunde. No sé, no sé por qué te confunde. Te, te, te pones te pone nervioso, eh, tenés miedo, tenés temor de hablar, no sé. No, no sé. Eh, eh, el... tal, tal vez no tenés la, la confianza en ti mismo, no sé. Tenés temor a cometer un error, no. Pero esa es prácticamente la diferencia, ¿sí? Ahora, a esto le agregamos el present, el, el, el simple present, ¿verdad? Okay. ¿verdad? Por ejemplo, no digo, José, check emails, no, pongo, le pongo la S, right? He checks emails. Okay. Uh -huh. ¿Ok? A esto le puedes tomar una foto si quieres. Y aquí está, mira, este, said, and said, Aquí está todo. En todo. Ok. Tómale una foto si quieres. Sí, ya, ya lo tomé. Ya, sí. All right, excellent. All right, um, René, okay. Thank you okay. very much. I'm going to see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Thank you, teacher. All right, you're welcome. All right, bye. Bye. Ahí en el grupo puse las prácticas extra. Okay. Okay. okay.